എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വെൽക്കം ടു മാലോസ് ടെലിനം ക്ലാസ് ഇൻ ഷാജ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചുരിദാറിൽ നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാറില്ല ബിഗിനേഴ്സിന് എസ്പെഷ്യലി കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ സ്ലിറ്റ് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റാക്കി ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ നീറ്റായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ നീറ്റാക്കി ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചുരിദാറിലോട്ട് ഓൾറെഡി ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ അതായത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വന്നിട്ട് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചായിരിക്കണം രണ്ട് ഇഞ്ചൊന്നും ഒരിക്കലും വെക്കരുത് ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോൾഡിങ് ഒരിക്കലും കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല നോക്കുക ഇത് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചും എടുക്കാം ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് സ്ലിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് വരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് എവിടെയാണോ ലെങ്ത് അവസാനിക്കുന്നത് അവിടം വരെ തയ്ച്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നേകാലോ ഒരു ഇഞ്ചോ ഇട്ട് നിർത്താം കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് ചുരിദാറിൻ്റെ ഇത് പുറം വശമാണ് മൻ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത് ഉൾവശമാണ് ലൈനിങ് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ഉൾവശമാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിങ് ഇല്ലെങ്കിലും അതൊന്നും അതിനൊരു ബാധകമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പലരും പറഞ്ഞാൽ സ്ലിറ്റ് ചുരുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലിറ്റ് ആദ്യമായി ചെയ്യണവർക്ക് സ്ലിറ്റ് ഇത്തിരി പണി തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്തിരി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഉൾവശത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ചിൽ മടക്കുക താഴ്ത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് മടക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അര ഇഞ്ചിൽ കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാൽ മേൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മാതിരി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് മടക്ക് മടക്കുക അര ഇഞ്ചിൽ അര ഇഞ്ചിൽ രണ്ട് മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് ആ തുറക്കുന്ന വശത്ത് അടിക്കുക അതായത് തുറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പം മടക്കുന്നത് ഉൾവശത്തേക്കാണ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സ്ലിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുമാതിരി ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതേമാതിരി വെച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മടക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരിക ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു വരാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തിവെച്ചിട്ട് മൊത്തം നമ്മുടെ മറ്റേ പിന്ന് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെ അടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാം പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ മാറ്റിയിട്ട് വന്നാൽ മതി കണ്ടില്ലേ ലൈനിങ്ങോട് കൂടി ലൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിങ്ങോട് കൂടി മടക്കുക ലൈനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മടക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം നോക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളധികം വലിച്ച് പിടിക്കരുത് നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റാക്കി പിടിച്ച ആ ഫ ലെവ ലെയർ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ കറക്റ്റാക്കി പിടിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി സി നമ്മുടെ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് എത്താറായി അപ്പം നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് എത്രയാണോ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് അത് മൊത്തം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം അത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ ലെവലിൽ വെക്കണം തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ എത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് പകുതി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി രണ്ട് ലെയർ ആക്കി വയ്ക്കുക അതായത് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ശരിക്കും വയ്ക്കുക അതിനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബോഡി ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നീഡിൽ നിർത്തുക അതിന് ശേഷം നീഡിൽ പൊക്കി മറ്റേ നമ്മളെ ഫൂട്ട് പൊക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ബ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് ഞാൻ മടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതേമാതിരി കറക്റ്റാക്കി മടക്കി ഒപ്പം
എന്നിട്ട് അതങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചുരുക്കം വരും അതിന് കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒരു ചുരുക്കം വരും കണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം കറക്റ്റേ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ എഡ്ജിലൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കണ്ടില്ലേ അപ്പം അത് പതിഞ്ഞിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ സ്ലിറ്റ് പതിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതിഞ്ഞ് വരില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡുള്ളതും കൂടി കാണിക്കണം അതും കൂടി കാണുന്ന തുടക്കക്കാർ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ നീഡിലിറക്കി വീണ്ടും ഇത് വി ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരിക മറ്റത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ സ്ലിറ്റ് നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മളെ സ്ലിറ്റ് നീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേമാതിരി തന്നെ അപ്പുറത്തെ സ്ലിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നോക്കാം ജസ്റ്റ് മടക്കാം വീണ്ടും അടിച്ച് വരിക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വരാം രണ്ടാക്കിയിട്ട് മടക്കുക എന്നിട്ട് അതങ്ങ് അടിച്ച് വരിക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചുരിദാർ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് സെക്ക സ്ക്വയറിനൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ബാക്കി സ്ലീവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ അത് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവിടെ നീഡിൽ നിർത്താം വീണ്ടും അവിടെ നീഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് പ്രഷർ ഫുട്ട് പൊക്കി നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് മടക്കുക തയ്യൽ തുമ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാല ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇഞ്ചൊന്നും തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും വയ്ക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലിറ്റ് കിട്ടില്ല അവിടെ നീഡിലിറക്കി വീണ്ടും ടേൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും കറക്റ്റാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ആ എൻഡിൽ കൂടെ തുമ്പിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് താഴ്ത്ത് വരാം വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഷാജിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മാളു സ്റ്റില്ലറിംഗ് ക്ലാസ് ഷാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക അതുമാതിരി ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനും മെസ്സേജ് ഇടാനും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും യൂട്യൂബിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എന്നോട് കംഫർട്ടബിൾ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആയിരിക്കും ഈവൻ എന്നോട് മെയിൽ സാധ്യമായിട്ട് ചാറ്റിനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം മാളു സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം ആഡ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം അതിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാളു സ്റ്റെലിനെ ക്ലാസ് ഷാജിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിക്കോളും ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ സെപ്റ്റംബറിലെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കാൻ ക്ലാസ് ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതുമാതിരി ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കണ്ടേ അല്ല ചുരുക്കം ഇല്ലാണ്ട് നീറ്റാക്കിയിട്ട് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡെത്തിയും കാരണം ചുരുക്കം വന്നിട്ടില്ല അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ